ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലേ ഒരു കൊള്ളായിരുന്നു കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ആ നിങ്ങളുടെ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആൻസർ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തി പക്ഷെ ചെയ്തു തെറ്റാം അല്ലേ എല്ലാം നല്ല പോലെ പെർഫോം ആയി കുറെ സാധനങ്ങളെ ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഈ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്താ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ മെയിൻസ് എഴുതുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓപ്ഷൻ ആണ് മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ പൊളിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം നാല് ഓപ്ഷൻ എന്താ ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നോ പഠിച്ചതാണോ എഴുതിയത് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് നോർമൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് എല്ലാവർക്കും വരാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കോർ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്തുണ്ടാ തെറ്റുന്ന എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാം ഏതായാലും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുണ്ടാ തെറ്റുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുന്നത് ശരിയാവുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടായി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തെറ്റുന്നത് എന്താ റീസൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തെറ്റാനുള്ള റീസൺ എന്താ ആ ഓവർ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ഇഷ്യൂസാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തെറ്റാനുള്ള മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരിക്കും പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ആ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം കാണും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ കേട്ടുള്ളതാണല്ലോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫീച്ചറിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണോ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ അത് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻസിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എന്ന് മൂവ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ സംശയം വരും നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി ഒരു വട്ടം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയ വട്ടത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പ്രിലിയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്ര സാധനം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും പ്രിലിയൻസ് കയറും അപ്പൊ യു പി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തുള്ളവർ ചോദിക്കും അപ്പുറത്തുള്ളവർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മറന്നു പോകും അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം പ്രാച്ചി എന്നായിരിക്കണം മെയിൻസിന് ആ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ബാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഓപ്ഷണലില് പത്ത് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എട്ടെണ്ണേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വളരെ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് തോന്നും നമ്മൾ ഒരു വർഷം പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് മിസ്സായതാ ഈ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാം അതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് പാത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണം നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാൻ എന്ത് തോന്നും ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി എടുത്ത് വെച്ച്
നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബേസിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിരിക്കണം എത്ര വട്ടം വായിച്ചാലും എൻ സി ആർ ടി ആണ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ റിലിമിസ് ഒത്തിരി വലിയ ബുക്കുകളൊന്നും പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ലക്ഷ്മിയാന്ത് അല്ലേ വായിച്ചാൽ അതിന് വരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം ആ തോന്നലൊന്നും വേണ്ട ലക്ഷ്മിയാന്ത് എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പൊളിറ്റിക്ക് വായിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാൽ മതി എൻ സി ആർ ടി വായിക്കോ ലക്ഷ്മിയാന്ത് വായിക്കോ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ആർ ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അണ്ടർ ദി മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ യൂസ് ഓഫ് എനി പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ പ്രൊപ്പഗാണ്ട എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ഷൻ പ്രൊപ്പഗാണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഉപയോഗിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഒരു റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി രാവിലെ വരുവാണ് എന്താണ് വന്നിട്ട് അമ്പലം അല്ലെ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഓറിറ്റി എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് അല്ലെ ഇടലേഖനം കൊടുക്കുക എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണോ ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വെഹിക്കിൾസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ മോദി എന്ത് ചെയ്യാണ് എയർഫോഴ്സിന്റെ പ്ലെയിനിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നു അതെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണ് മോദി ജി എയർഫോ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിനിൽ പുതിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റാഫേൽ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു റാഫേലിൽ പറഞ്ഞു നടന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുക എന്തായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആർമി വേഷത്തിലാണ് മോദി ജി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും പാട്രിയോട്ടിക് ആവും കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ആര് ശരിയാണോ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ അൺഫെയർ അല്ലേ ഇലക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം അടുത്ത നോക്കി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ബിഗ് പോളിസീസ് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ഏതായാലും ശരിയായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അനൗൺസ്ഡ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ബിഗ് പോളിസീസ് അനൗൺസിങ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇലക്ഷൻ അത് തെറ്റ് എൻ സി സി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിഗ് പോളിസി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടാ പക്ഷേ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ട ഇത് തെറ്റിക്കാനേ പാടില്ല ഇത് തെറ്റിക്കുന്നതേ ശരിയല്ല ഇത് തെറ്റിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ഔട്ട് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളിയുണ്ടോ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് അവസാനത്തെ ഓവറിലെ വൈഡ് എറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തേനെ അതിനകത്ത് കുറെ വൈഡും നോബോളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ജയിച്ചേനെ അതേപോലത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ത് ഇത് തെറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എ ആണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇത് തെറ്റിച്ചവരൊക്കെ ഒന്നേന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് തുടങ്ങുക ന്യൂസ് പേപ്പറും വായിക്കുക രണ്ടാമത്തത് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്ന സാധനമാണ് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈനിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് മേജർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമല്ല എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എവിടെ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ മൂന്നാർ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് റീജിയൻ മൊത്തം പറയാം മൂന്നാർ ഇടുക്കി ആ റീജിയൺ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈ റീജിയൻസ് ആണ് എന്ത് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നോ ഇല്ലേ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺസിൽ ആൾക്കാരില്ലേ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആ തേയില ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഏലം പോലുള്ള സാധനമുണ്ട് മറ്റേടുത്ത് പിന്നെയും പറയാം നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കർഷകരാണെന്ന് പറയും ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് ആണോ അല്ല അവരുടെ ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ നിർത്താൻ പറയുന്നത
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണ്ടന്റ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത പോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ റിഗാർഡ് ആസ് ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആസ് എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ റിസൈഡ്സ് വിത്ത് ദോസ് ഇലക്ടഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ വെയർ ദോസ് കറന്റ് ഇൻ പവർ ഹാവ് എ ഫെയർ ചാൻസ് ഓഫ് ലൂസിംഗ് ഈച്ച് അഡൽട്ട് സിറ്റിസൺ ഹാസ് വൺ വോട്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് വോട്ട് ഹാസ് വൺ വാല്യൂ റൂൾസ് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ ആൻഡ് സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എങ്ങനെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ ഡെമോക്രസി നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താവാ നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസർ അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യാം ശരിയായിട്ട് എടുക്കാം എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡെമോക്രസി വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ വേണം വൺ വോട്ട് വേണം ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾ ബൈ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾസ് റൂൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ആലോചിക്കാനില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ ജനറലി ശരിയാണോ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഡെമോക്രസി ഓൺലി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പീപ്പിൾസ് വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡെമോക്രസിയിൽ അല്ലെ ഞാൻ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ആൾക്കാരുള്ളതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ആൾക്കാർക്കും ഒരേപോലെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു നമ്പരാ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ആൾക്കാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ആൾക്കാരാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ആൾക്കാർക്കാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുക അപ്പൊ നമ്പർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ പറയാം എന്താ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ തെറ്റാം തെറ്റിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്താവാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷനിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ഡേറ്റയിലോട്ട് പോവാതിരിക്കും അപ്പം വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തരുവാണ് ഒരു സ്കീമിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയാണ് അല്ലെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷത്തെ അലോക്കേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ പഠിക്കാറുണ്ടോ എന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ യു പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ എന്ത് ചോദിക്കും ഒരു കിലോ അരിക്ക് എൻ എഫ് എസ് ഐയുടെ അടിയിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ആ അരി മേടിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ആര് ചോദിക്കില്ല യു പി എസ് സി ചോദിക്കില്ല യു പി എസ് സി നാളെ മാറും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ആയിരിക്കില്ല നാളെ വരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം അയ്യായിരം കോടി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം എന്ത് വരാം ആറായിരം കോടി വരാം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രമേ നോക്കാവൂ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വഴിയെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണാതെ പഠിക്കുന്ന പരിപാടിയിലോട്ട് പോകരുത് കൺഫ്യൂഷൻസ് കൂടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വർഷം നോക്കിയാൽ Partnership for Global Infrastructure and Investments. Partnership for Global Infrastructure and Investments. It is initiated by the Rome Summit of G20 in 2021. Under PGII, $600 million will be mobilized by 2027 to deliver game-changing and transparent infrastructure projects to developing and middle-income countries. What do you want to do? I'm going to tell you about the number one. Six hundred billion dollars will be mobilized for developing and middle income companies. Country is open for the world. It is G20 land where they are and now the state. Okay, what is the statement G20 land on the end of the end of the middle in go developing countries in my soul. I'm not a part of it. If I'm buying it, I'm going to get a little short process for it. I'm buying it. I'm going to get a little bit of a thing. I'm going to get a little bit of a thing.
മുകളിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക താഴോട്ടാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ വാല്യൂ ചോദിക്കുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി എടുക്കുവാൻ എത്ര ഉണ്ട് ജി ഡി പി തന്നെ എത്രയാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ അറൌണ്ട് ത്രീ ആണ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മാറി മാറിയിരിക്കും ത്രീ വെക്കും ത്രീ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് പറയുന്നു അപ്പൊ ത്രീ ട്രില്യൺ ഡോളർ ഉള്ള ഒരു കൺട്രി ഇതിനകത്ത് ഇരുപതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മുപ്പത് നാൽപ്പത് ബില്യൺ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മുപ്പത് ബില്യൺ ഒരാൾക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കുവാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനോ പറഞ്ഞു ഇരുപത് പേര് ജി ട്വന്റി ഇരുപത് പേരാ ഉള്ളത് മുപ്പത് ബില്യൺ ശരിയാവും അത്രയും വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇല്ല പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആയിരിക്കില്ല കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജി ട്വന്റി ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി സെവൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കും ഒരു കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ റിലിയൻസിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് അല്ല വേണ്ട ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമല്ല വരുന്നത് വരേണ്ടത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനം അതെ എക്കണോമിക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതെ ആ ശരിയാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റായിട്ട് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തന്നെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് എന്താ വൺ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും ലോജിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈക്വലി വാല്യൂ ഇടാം ജി ട്വന്റി ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കണം രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ശരിയായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും ആ സംശയം പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായി എന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോൺ ചെയ്തൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൽ ബാക്ക് ത്രീ ബി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ഗോൾഡ് അതിന്റെ പുതിയ പോളിസി ആണ് അല്ലല്ല അതും ജി സെവൻ ജി സെവൻ കൊണ്ടുവന്ന ബി 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 ഡബ്ല്യൂ അല്ലെ ത്രീ ബി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ഗോൾഡ് ഈ കൺസെപ്റ്റിന്റെ റീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീലോഞ്ച് ആണ് ഈ പറയുന്ന പി ജി ജി ഐ നോക്കിയിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ വളരെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളിത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിട്ടുകളയാനും പാടില്ല ആ ശരിയായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും ഈ അസംഷനും എടുക്കരുത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാനാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ എഴുതി തീർക്കുന്നവരുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിലോ ഓക്കെ ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നാൽ എന്തിനാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ യു പി എസ് സിക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നര മണിക്കൂർ എഴുതി തീരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഒന്നര മണിക്കൂർ തീർക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അമ്പത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇവിടെ നാൽപ്പത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപത് കിട്ടും ഇതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് മൂൺസ് ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് ആണ് ഐഡിയ വേണം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ലോജിക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോൺസും മ്യൂൺസും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നേക്കും മ്യൂൺസ് ആർ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കൽസ് വിത്ത് സ്റ്റാർ സിമിലർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂൺസ് ആർ ലൈറ്റർ ദാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് റീസെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് മ്യൂൺസ് ആർ ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിളി സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിസം ഇതിനകത്ത് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് മ്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ലാർജർ ദാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഡിസ്കവറി ആണ് ഫെർമി ലാബ് ഓഫ് യു എസ് എ ആണ് ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കവറി ചെയ്ത് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഫെർമി
ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ വായിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെമോക്രസി നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്തൊക്കെ അറിയാം റൂൾ ബൈ പീപ്പിൾ ആണ് വൺ വോട്ട് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ വോട്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നേരെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോയാൽ എന്ത് തോന്നും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നും അത് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ബൗണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഡീസെൻട്രലൈസ് യൂസേജ് പവർ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എന്തല്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ബൗണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം ബി ആണോ എ ആണല്ലോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് നോക്കട്ടെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കില്ല ആ ബി ആ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ആവശ്യം ഓക്കെ ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇപ്പം ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ബൗണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ബൗണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ടു എക്സാമിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം വായിച്ച ഐഡിയ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആലോചിക്കുക ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ബൗണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ടു എക്സാമിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതായാലും എന്താണ് ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആ ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്തായിരിക്കണം റൂൾ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കണം അത് ഹോണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സിറ്റിസൺ ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇവാലുവേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എക്സാമിന്റെ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ പ്രോസസ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് എ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എൻ എച്ച് ആർ സി എൻ എച്ച് ആർ സി വായിച്ചിരുന്നു ലക്ഷ്മികാന്ത് വായിക്കണ്ടായിരുന്നല്ല എൻ എച്ച് ആർ സി എവിടെ ഉണ്ട് എൻ കെ ടിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ എച്ച് ആർ സി ആ ഒരു ബോക്സിലുണ്ട് ഒരു രണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് എൻ കെ ടിയിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് വർക്കിലും ഉണ്ട് നയൻത്തിലോ ടെൻത്തിലോ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ എച്ച് ആർ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ജനറലി ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ചുകളുള്ള ബോഡീസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രിലിംസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ വരുന്ന ഐഡിയാസ് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എച്ച് ആർ സി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് എൻ എച്ച് ആർ സി എന്താണ് എന്തിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പാരീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് എന്താവർക്കുള്ള പവർ എന്തിനാ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയുള്ള പറയൂ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ത്രീ കൺകറൻ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന എസ് എച്ച് ആർ സി എവിടെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവരുടെ റോള് എസ് എച്ച് ആർ സിക്ക് എന്തായിരിക്കും എവിടെ ആയിരിക്കും റോൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എൻ എച്ച് ആർ സി പ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ജഡ്ജും കൂടെ ആക്കി മാറ്റി ഹൈക്കോർട്ടിന് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമുണ്ടോ അല്ല ഇത് വായിച്ചിരിക്കണം കണ്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് അലോട്ട് ഫോർ ദി റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി എൻ എച്ച് ആർ സി ആൻഡ് എസ് എസ് ആർ സി ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതെന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആൻസർ വൺ മാൻ ടു ആണ് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫൈവ് ഇയർ നേരത്തെ ആയിരുന്നു ഫൈവ് ഇയർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ലിമിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ എടുത്ത് കളം ഇതൊക്കെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അടുത്ത ഡി പി എസ് പി ഡി പി എസ് പി എന്താണ് ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ബി ആസ് എ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് അഡോ എ സർട്ടൺ റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുഡ് എൻജോയ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സർട്ടൺ പോളിസീസ് ദാറ്റ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് അഡോ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് അഷ്വേർഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് അഷ്വേർഡ് ബൈ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതെന്താണ് ഡി പി എസ് സി ആണോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണോ ബേസിക് സാധനമാണ് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും എട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും നെവർ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്തല്ല തീരെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് കോഫി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ടെൻ കോഫി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ വേൾഡ് റോബസ്റ്റ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഫി ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോഫി വെറൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കോഫി കോഫി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഡേറ്റ അറിയില്ല ഫാക്ട് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും വൺ എൻട്രിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിയാവുന്നത് ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ പൾസിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടറും ആണ് ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമറും ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ശരിയാണ് ഒന്നും ശരിയാണ് മൂന്ന് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡേറ്റ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഒന്ന് ശരിയാണ് മൂന്ന് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും തെറ്റാണെങ്കിലോ എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ചായക്കടയുള്ള കോഫി ഷോപ്പ് ബുക്ക് ചോക്കിൽ കാണാറുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ചായക്കടയുള്ള ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോഫി എന്തോ ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോഫി എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് കളയും ഇല്ല നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ലോജിക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ എന്താ കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നത് ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണ്ട കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാണ് അതായത് ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്താവും മൂന്നും ശരിയാവും കാരണം ചായ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു കോഫി നമ്മൾ വളരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും ഒന്നും മൂന്നും ഏതായാലും ശരിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പേർ ഇത് എനിക്ക് ആയിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അറബിക്കയും റോബസ്റ്റയും റോബസ്റ്റ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പേര് കൊണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലോജിക് അല്ല അറബിക്ക കുറച്ചും കൂടെ വെസ്റ്റേൺ സെക്ടേഴ്സിലാണ് കാണുന്നത് റോബസ്റ്റ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന കൂടുതൽ കാണുന്ന ഉപയോഗിക്കുക അറബിക്ക ഉണ്ട് കൾട്ടിൽ അടുത്തത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോ ഇന്ത്യ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ആണോ ട്വന്റി ടു ആണോ ട്വന്റി ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് റിലിംസ് വരുന്ന വർഷം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക അത് എന്താണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അവർ പറയുന്ന ഡേറ്റ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് ബയാനിയലി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്
it has the inscription araya shoga in brahmi script on it why that is ado loka maha chaitya kanda paisa lo araya shoga chodyam undu enda avu edunnade enda edunnade eda seri sanjil aanu kanda pidutha sanjil stupada kooda aanu idu kaanunne evada kaanunne ഇത് കർണാടകയിലാണ് കാണുന്നത് കാലാപുരുകി കർണാടക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സാധനം കുറെ നാളായിട്ട് പേര് കേൾക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു വന്ന് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഈ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിസ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് മൗര്യാസ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശതവാഹനയുടെ പീരീഡും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിരിക്കുക അതോലോക മഹാചരിക്കുക സെർച്ച് ചെയ്ത് വായിച്ചിരിക്കുക പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡു വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് ലോകമായ ചെയ്യുക ടൂൺ ത്രീയും ശരിയാണ് എംബ്ര ദർശോക അറൗണ്ടഡ് ബൈ ട്യൂൺ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അറ്റൻഡൻസ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി പ്ലേസ് വെയർ അശോക പോർട്രേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ അശോകയുടെ പോർട്രേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റീ ഒരേ അത് ലോക മഹാചേതിയാണ് എലോങ് വിത്ത് ദൈൻ റായ അശോക നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ with reference to statutory bail consider the following statutory bail is a matter of right to bail that accrues when the police fail to complete the investigation within a specified period it it is explicitly mentioned under the article 22 end eliminate cheyano to eliminate cheyano endonda to eliminate cheyanda preventive detention aanu paranjekkunne നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മികാന്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാറ്റുട്രി ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക വായിച്ചപ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുമില്ല അതല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല അത് ശരിയല്ല പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ജീവൻ ഒന്നും വായിക്കാതെ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തെറ്റാന്ന് പറയരുത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഐഡിയ എന്താണ് ഇത് തെറ്റാന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റണം ഇനി മറ്റേത് വായിച്ച് നോക്കുക സ്റ്റാറ്റുട്രി ബെയിൽ ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ബെയിൽ ദാറ്റ് അക്രൂസ് വെൻ ദി പോലീസ് ഫെയിൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിത്തിന് സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് എന്താ അഭിപ്രായം ശരിയാവ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ശരിയാവാം സ്റ്റാറ്റുട്രി ബെയിലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് സാധനം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ റൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ പിടിച്ച് ചെയ്യി കിട്ടേക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ദിലീപിന് ഇത് കിട്ടിയില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ദിലീപിനെ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടും അതേ സാധനം തന്നെ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ശരി രണ്ട് ഒന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല തേർട്ടീൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷർപ്പാസ് ആൻഡ് റോയ്ക്ക എന്താ ഷർപ്പാസ് ആൻഡ് റോയ്ക്ക എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റോയ്ക്ക എന്താ ജി ട്വന്റിയുടെ മൂന്ന് പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നവര് ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഹോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഇതാണ് ട്രോയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ട്രോയ്ക്ക എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണോ ആ ട്രോയ്ക്കയുടെ പാർട്ടാണോ ഇന്ത്യ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രോയ്ക്ക ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ അടുത്തിടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രോയ്ക്ക ട്രോയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആരൊക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ട്രോയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഷെർപ്പ എന്താണ് ഷെർപ്പ കേട്ടാണല്ലോ നേപ്പാളില് നേപ്പാളിലുള്ള ഇപ്പം എഡ്മൺ ഹിലാരിയൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷെർപ്പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എവറസ്റ്റൊക്കെ കയറുന്നവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം അതുപോലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻവോയി ആണ് ജി ട്വന്റിയുടെ ഷെർപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ജി ട്വന്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ജി ട്വന്റിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പെർമനന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആർക്കില്ല ജി ട്വന്റിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ജി ട്വന്റി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻഡോനേഷ്യ ബാലി ഇന്ത്യ ഇസ്
they are classified as endangered by IUCN adhuvala enna undu recently singalila national park in sikkim started an ambitious program to augment the wild red panda population enna ana enda seri singalinde avada ana west bengal west bengal ana national park vadichirikka singalila west bengal ana singalila important ana singalila is located in west bengal baaki rendum seriya അടുത്തത് പരിമാൻ പോർട്ടൽ പരിമാൻ പോർട്ടൽ എന്താണ് എന്തോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റിലേറ്റ് ചെയ്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിമാൻ പോർട്ടൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജിയോ പോർട്ടൽ ഫോർ എൻ സി ആർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ബെറ്റർ സബ് റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ പ്ലാനിങ് എൻ സി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലോക്കൽ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ട്രാൻസ് ഷിപ്മെന്റ് പോർട്ടൽ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രാൻസ് ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ട് ഈസ് പ്രപ്പോസ് ടു ബി ക്യാമ്പൽ ബേ ടു ദ സൌത്ത് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ദ പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ കോസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ എൻഡമിക് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ of the region enda first option alle vera edalo ariyamo kaanullo endo unda kaanu nu parayunnu vera ishtam pole photo kallu undu kaana assertion alle reason undu reason parnjale answer set aanu first international transshipment portal photo alla reason parayam മലയാളികളെ തീരെ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കുണ്ടോ കൊച്ചി കൊച്ചി എവിടെ ഉണ്ട് കൊച്ചി കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെവിടാ വല്ലാർപാടോ പിന്നെ വേറെ റീസൺ എന്താണ് മെയിൻലാൻഡിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കാതെ ആൻഡമാനി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കൂ ആൻഡമാനിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആദ്യം വരുന്ന സ്ഥലമാണോ ഈ വൺസൂൺ ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ വൺസൂൺ ആൻഡമാനിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വരുന്ന എന്നാ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടാറില്ല അപ്പൊ ആൻഡമാനിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അവിടെ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് പോർട്ടൽ വെച്ച പോർട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം അതവിടെ നോക്കട്ടെ എക്കോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ അവിടെ നോക്കട്ടെ റൈറ്റ്സ് അവിടെ ഒക്കെ നിന്നോട്ടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇഷ്യൂ അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് ഒരു മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൂരം പിന്നെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇല്ല ലോജിക്കലാണ് ആൻസർ ലോജിക്കലാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ശരി അല്ല മൂന്നെണ്ണം ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റ് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എഴുതായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെറ്റിയാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെറ്റാനും പാടില്ല എഴുതാതിരിക്കാൻ തീരെ പാടില്ല തെറ്റിയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റാനേ പാടില്ല ശരിക്കും എഴുതാതിരിക്കാനും പാടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് മാത്രം മതി മെയിൻലാൻഡിനെ അല്ലേ ആദ്യം ആലോചിക്കുക ആൻഡമാൻ ആൻഡമാനിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര ദൂരം കാണും നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര അപ്പൊ നാലായിരം കിലോമീറ്ററിന് വ്യത്യാസം ഇല്ലേ അതൊരു നെഗ്ലജിബിൾ സാധനമാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ആൻസർ വണ്ണും ടൂവും കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ എ അടുത്തത് which one of the following would you accept as the most appropriate definition of right in the right what do you mean by right any ningalde definition parnaadi ningal option vaayikunnathinu munne definition paraya endha right citizen ningalku kittittulla endha oru sthanam aaroda choikkunna government nodu choikka nammada fundamental right edukona nammal government edutha choikkunna illa ipo social rights undu ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി അടക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് അത് എവിടുന്ന് കിട്ടും ആരോട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയോടാ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലെ ആ റൈറ്റ്സിന്റെ സാധനം ആലോചിച്ചിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം റീസണബിൾ ക്രൈംസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ
കൺഫ്യൂഷൻ വരാം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇടുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൺഫ്യൂഷൻ വരണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം അത് വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് യു പി എസ് ലെവൽ ഇടാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാ എന്ത് വരുന്ന ഡൗട്ട് വരുന്നത് നാലെണ്ണം ഡൗട്ട് ആക്കണമെന്നാണ് എന്റെ സ്വപ്നം സാധിച്ചിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും സാധിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും എഴുതാറുമില്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്യാ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ ഡൗട്ട് വരണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക എന്താണ് റൈറ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതും ആൻസറിനുള്ളതും ഏതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നോ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റീസണബിൾ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് വായിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ട് എന്താണ് ഏതായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാൻഡമസും പ്രോഹിബിഷനും സർക്കോറിയോ ഒന്നും ആരും പഠിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്താ ഇത് മാൻഡമസ് എന്താണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാൻഡമസ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വെൻ ദ ബിൽ ആർ വിത്ത് ഫോർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ മാൻഡമസ് കൊടുക്കാം ആരാ മാൻഡമസ് കൊടുക്കുന്നത് കോർട്ട് കോർട്ട് ഗവർണറിനോട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് അഗെയിൻ ഗവർണർ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഓർമ്മയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏത് കോർട്ടാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഗവർണറിനോട് പറയുവാണ് മര്യാദ ഒപ്പിട്ടോളൂ ശരിയാണോ ഗവർണർ പിന്നെ ആരാ മോശമല്ലേ പ്രസിഡന്റിനോട് നാളെ പറയുവാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെ റോൾ എന്താണ് അവര് പരമോന്നതികാര പൊസിഷനാണ് പവർഫുൾ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ആളാ അവരോട് വേറൊരാൾ പറയാൻ പാടുന്നു ഇല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ഏതായാലും തെറ്റാണ് പ്രൊവിഷൻ ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഓൺലി അഗേൻസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി പബ്ലിക് ഓഫീഷ്യലിനോടല്ലോ എക്സെപ്റ്റ് ഗവർണർ ആൻഡ് അത് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യണ്ട ആൻസറിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ പക്ഷെ കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നാളെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തതില്ല എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് കനോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവർണർ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് കാരണം വളരെ സുപ്രീം പൊസിഷൻ ആണ് മോശമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്രിമിനൽ കേസിന് പിടിക്കാത്ത ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രസിഡന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സീൻ ആലോചിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ മാനം ഉണ്ടിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ഇസ് ഹാസ് ബിൻ അറസ്റ്റഡ് ഫോർ കില്ലിംഗ് സംബഡി എന്തൊരു മോശമാണ് ഒന്നും തന്നെ ഒരു പവർഫുൾ മനുഷ്യനല്ലേ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്കിലും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിനോഷെറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ചിലി എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ഫേമസ് ആണോ ഇൻഫേമസ് ആണോ ചിലിയാണ് ആൻസർ മ്യാൻമാർ ആണോ ചിലി ചിലി ചിലിയാണ് പിനോഷെറ്റ് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ റെഫറെണ്ടം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെന്തോ ചെയ്തത് മിലിറ്ററി റൂൾ അതൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെള്ളം വരെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞത് വെള്ളം വരെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് കൊക്ക കോള പോയി പോയി അവിടെ കുഴി കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് കൊക്ക കോളയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പാവപ്പെട്ട് ദായിച്ച് മരിക്കാറായ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും അതിനകത്തൊന്നും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ഇനീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി സ്വർണമാണ് ഇലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത് ഇൻഫേമസ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്
ആവശ്യം മാത്രമാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡിനെക്കാട്ടിലും വില എന്താണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡിനാണ് അതാണ് ഡയമണ്ട് പാരഡോക്സ് ഡയമണ്ട് വാട്ടർ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ടിന് വില കൂടുതലും വാട്ടറിന് വില കുറവും എന്താ ശരിക്കും വേണ്ട നമ്മുടെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തിനായിരിക്കണം വില ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് പറയണ്ടത് വില കൂടണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും വില വരണ്ടത് വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് വാട്ടറിനാണ് വരണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ ഇതുപോലത്തുള്ള സാധനമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയ്സ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവരില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് സാലറി കുറവായിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും സി ഇഒ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ പിരിച്ചുവിട്ടാലും ഇപ്പോൾ ആര് മാറി ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് പരാഗ് അഗ്രവാളിനെ മാറ്റി ആര് വന്നു ഇലോൺ വസ്തു വന്നു അല്ലേ അവര് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വളരെ പോറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊത്തം അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ട്വിറ്റർ ഓടുമോ ഇല്ല ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ഓടില്ല എസെൻഷ്യൽ ആരാ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് അവർക്കേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചാർജ് ആർക്ക് കിട്ടും സി ഒ സി ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഡയമണ്ട് വാട്ടർ പാരഡോക്സ് ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ടു വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ദ കോൾ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് കോൾ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് കോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്തോനേഷ്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ആർ സം ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് കോൾ ഇമ്പോർട്ട് സോൾസ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഒന്ന് ശരിയാണോ ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടർ ആവുന്നത് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് എന്താ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി വേറെന്താ കോക്കിംഗ് ഗോൾ സ്മെൽറ്റിങ്ങിന് എന്ത് വേണം കോക്കിംഗ് ഗോൾ വേണം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗോൾ എന്താണ് ബിറ്റുമിനസ് ബിറ്റുമിനസ് ഗോൾ അതാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗോളും പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ആർബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വളരെ വേഗമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ആർബി സം ഓഫ് ദി ഏതാനും ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് അടുത്തത് ട്വന്റി ത്രീ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഏതൊക്കെയാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻസർ ആയില്ലേ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുന്നതിനും ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്നതിനും മുന്നേ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം പവർ ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗവൺമെന്റ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ എക്സെപ്ട രണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുമോ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ഒരേ സ്ഥാനമാണ് അതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും പാടില്ല അടുത്തത് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയത് ആരാണ് ആരായിരിക്കും ഫിഷുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഫിഷ് പറയായിരുന്നു വിഷല്ല ബേട്ടാണോ ബേട്ടാ കുത്തി പിന്നെ തെറ്റാ എന്തായിരിക്കും നാലേജ് സർവേ ചെയ്യാൻ പാടാർക്കായിരിക്കും ഇപ്പൊ മാമൽസ് മാമൽസ് ശരിയാണ് കൂടുതൽ എന്താ വാ കൂടുതൽ സ്പീഷീസുകൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എക്സ്റ്റിക്ട് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആണെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തവള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പോലും തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പോയെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇത് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്റർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ആംഫീബിയൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാ ആംഫീബിയൻസ് വളരെ ചെറുതാണ് അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം വേണം വാട്ടറും വേണം കരയും വേണം കരയെ കയറിയിരിക്കും കരയെ കയറി വെള്ളം തീറ
എക്കോട്ടോണുകൾ കൂടുതലല്ലേ എപ്പോഴും എക്കോട്ടോൺ ആണ് അവർക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം വേണം സർവൈവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ എവിടെ ഒക്കെ അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടറിലും ചേർന്നുണ്ട് സ്പീഷീസ് ആംഫീബിയൻസ് അല്ല അതിലും കൂടുതൽ താഴോട്ടുള്ള താഴോട്ട് പോകുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് കൂടുന്നത് ഇൻസെക്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എന്താ ഇനി പറയുന്നത് ഇൻസെക്ടിന്റെ ഫാമിലി ഏതാ അർത്രപോടല്ല അർത്രപോട പാറ്റേക്കല്ലേ ഇൻസെക്ട് എങ്ങനെ ഇൻസെക്ടിന് വേറെ സമയം ആ ഓക്കെ അത് നോക്കിയാ ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചിട്ട് പോവാ ഫാമിലിയും ക്ലാസ്സും നോക്കി വെച്ചേക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജന സ്പീഷീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ആൻസറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആംഫീബിയൻസ് ആണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഏതാ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും ആർത്രപോടെങ്കിൽ തോടണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അറിഞ്ഞു അത് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ ചോദിക്കുക അല്ല നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും അടുത്തത് ഡീഫോൾട്ട് ബെയിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ച സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെയിൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഡീഫോൾട്ട് ബെയിൽ എന്താണ് ഏതാ ആൻസർ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെയിലൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളത് കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിലാണുള്ളത് ഇതെന്താ ഇനൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ ഒറ്റയടി ചെയ്യുന്ന ആൻസർ കിട്ടണം അതെ പെനാൽറ്റി ആണ് നിങ്ങളെ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബെയില് കിട്ടും എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ കുറ്റമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരാൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാസം എട്ട് മാസം പത്ത് മാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വർഷം ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പീനൽ കോഡാണ് പീനൽ കോഡി എന്ത് വരില്ല ശിക്ഷ മാത്രമേ അവിടെ വരും അവിടെ എന്ത് വരില്ല ബെയിലിന്റെ കാര്യമൊന്നും വരില്ല അവിടെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ബെയിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ ആ കോഡുകളിലായിരിക്കും പ്രൊസീജിയർ പറയുക ഒരു ആൻസർ സി ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് പോപ്പുലർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇസ് എ നെസസറി ബട്ട് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രസി റെഗുലർ ഇലക്ഷൻ ഇസ് എ സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രസി ടു സെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇലക്ഷൻ വന്നെന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് കിട്ടില്ല നെസസറി കണ്ടീഷൻ സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്താ നമുക്ക് പറയാം റെഗുലർ ഇലക്ഷൻ നടക്കണം നടന്നില്ല എന്താണ് മോശമാണ് ഡെമോക്രസി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ സഫിഷ്യന്റ് ആണോ ഡെമോക്രസി അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും രാവിലെ ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്തോണം വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാം ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് നടക്കും റെഗുലർ വോട്ടിംഗ് നടക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കില്ല ഡെമോക്രസി ആണോ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ഏതാ സഫിഷ്യന്റ് അല്ല നെസസറി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാവില്ല സഫിഷ്യന്റ് അല്ല പക്ഷെ അത് വേണം ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഈസ് എ സഫിഷ്യന്റ് സപ്ലിമെന്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അത് മാത്രം കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കണ്ടീഷൻ നെസസറി ആണ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാവില്ല മോളത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലാണ് റെഗുലർ ഇലക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ബട്ട് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത് മാത്രം പറയാം എല്ലാം കൂടെ വന്നാലേ ഡെമോക്രസി ആവും അത് മാത്രം മതി അടുത്ത ട്വന്റി സെവൻ എ പാർട്ടി ദാറ്റ് സെക്യൂർസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ ടു ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വിൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് സീറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി എ പാർട്ടി ദാറ്റ് സെക്യൂർസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ആ സ്ഥാനം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഇത് വായിച്ചു വെച്ചേക്കുക നാഷണൽ പാർട്ടി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് എത്ര പെർസെന്റേജാ പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് സീറ്റ് വേണം ഒന്നാമത്തത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ശരിയാണ് ഇതൊരു ഫാക്ചലാണ് ആൻസർ ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്ക
ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഷിയ ആൻഡ് സുനി കേരളത്തിലും ഒരുപാട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഉണ്ട് കാത്തലിക് റോമൻ കാത്തലിക് ഓർത്തഡോക്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറെ സാധനമുണ്ട് എല്ലാരും ഒരു എത്തനി ക്ലാസ് ആണോ അല്ലെ എത്തനി സിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും റിലീജിയനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്തനി സിറ്റി അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ കൾച്ചറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എത്തനി സിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇൻകറക്റ്റ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സി ആണ് അടുത്തത് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്താണ് പവർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ അല്ല ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ ഈ പവാടല്ല ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആ പവർ കൊടുക്കുക എന്നാ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർലമെന്റ് ഓർ ലെജിസ്ലേറ്റർ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ പവേഴ്സ് ടു മേക്ക് ക്ലോസ് ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ആധാർ ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആധാർ ആക്ട് ആധാർ ആക്ടിന്റെ അടി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി പബ്ലിക് കീ ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓതന്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ബയോമെട്രിക് എടുക്കണം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എം ബി സോണ്ടാക്കും എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എം ബി സോണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ എന്താ ചെയ്യാ ആധാറിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആരുണ്ടാക്കും പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തുള്ള റൂൾസ് ആരുണ്ടാക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ പവർ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് വിൽ ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ബട്ട് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലെജിസ്ലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ബാക്കി രണ്ടും അറിയാലോ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഫെഡൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് അവർക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് തരാം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കോ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എല്ലാ നാളിലും ഡെലിഗേറ്റഡ് ലൈസേഷൻ ആ ലെജിസ്ലേച്ചർ വന്നിട്ട് പാസ്സാക്കും ലെജിസ്ലേച്ചർ ആയിരിക്കും പാസ്സാക്കുക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരാ പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ചെറിയ അമൻമെന്റ്സ് നടത്താനുള്ള പവറും കൊടുക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുത്താൽ അവർക്ക് പറ്റും ഏതാ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ട ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് അതിനടിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാ എക്സിക്യൂട്ടീവാ അവിടെ എന്ത് വേണ്ട പാർലമെന്റ് വേണ്ട കാരണം പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഒരുപാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ട്രേഷന്റെ മാത്രം രണ്ടോ ഒന്ന് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ട്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേറ്റഡ് മാത്രമല്ല ഓർഡിനൻസും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ട്രേഷൻ സബോർഡിനേറ്റും ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സമയം അടുത്തത് ഡെമോക്രസീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്വാലിറ്റി സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്തല്ല ഡെമോക്രസി അല്ല സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എ ലോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഡയറക്ട്ലി എൻഷുവർ പബ്ലിക് ഓർഡർ ബട്ട് പീനലൈസസ് ദി വോൺസ് ഹൂസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡിറ്റിമെന്റൽ ടു ദി സെയിം ഷാൾ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി imposed by an executive order countersigned by the prime minister and with presidential assent a restriction imposed for the purpose of achieving any of the objects laid down in part 4 of the indian constitution may be regarded as reasonable regarded as reasonable eda 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 tet rendum moonu tetano റീസണബിൾ ആണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പറഞ്ഞുതരാം റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ ഈ വായിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് മാസ്ക് ഇടാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓടിച്ചിട്ട് പോലീസ് അടിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുമായിരുന്നു ലോക്കപ്പിൽ ഇടുമായിരുന്നു അല്ലെ ഫൈൻ അടിക്കുമായിരുന്നു ഇത് പബ്ലിക് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന സ്ഥാനമാണോ അല്ല പക്ഷെ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെനാലിറ്റി കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷനിലുള്ളത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പബ്ലിക് ഓർഡർ പിന്നെന്തുണ്ട് ആ മൊറാലിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് പബ്ലിക് ഓർഡറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇപ്പോ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആണോ അതിനെ നിങ്ങൾ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ്ക് ഇടാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം അത് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ അത് അതോ അൺറീസണബിൾ ആണോ റീസണബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസണബിൾ ആകുന്നത് അത് പബ്ലിക് ഓർഡറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനല്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് പടരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റോയുടെ ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പബ്ലിക് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ അല്ല വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെയും കർത്തയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സാധനം വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ കർത്തയിൽ ചെയ്യും അത് റീസണബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ എന്തായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് റീസണബിൾ ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മെൻ ഫോർ പബ്ലിക് ഓർഡർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കർത്തയിൽ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ഈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അതൊരു പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടാം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഐഡിയ മനസ്സിലായോ വേറെ ഇല്ല ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് പ്യുവർലി ലീഗൽ ടേംസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വയ്ക്കുക റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ കൗണ്ടർ സൈൻഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഫയർസ് ശരിയാണോ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബാക്ക്വേ വേണം അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ എന്താണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റ് ഹാസ് ദ പവർ എന്നാ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദ പവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പവർ എന്നത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ആ പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉള്ളത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ അല്ലെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ആക്ഷനെതിരെ തരുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും വയലേറ്റ് ആവില്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പിന്നെ കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല രണ്ട് ശരിയല്ല ബാക്കി രണ്ടും ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി പി എസ് പിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവസാനം വന്ന തീരുമാനം എന്താ ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഡി പി എസ് പി എന്നും കൂടെ എടുക്കാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ കർട്ടൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡി പി എസ് പിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും എടുക്കാം ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് അപ്പോ ഏത് മാത്രമേ തെറ്റുള്ളൂ ടു മാത്രമേ തെറ്റുള്ളൂ ഏതാ എങ്ങനാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അത് ആദ്യത്തെ കേസല്ലേ ഏതാ ഡി പി എസ് പി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി പി എസ് പി ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആ ആ റീസണബിൾ ആ ഡി പി എസ് പിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറയ്ക്കുമല്ലേ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരുന
അങ്ങനെ കേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇന്റർമെന്റ് കേസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ കേസ് ഓക്കെ വെച്ചോ മെയിൻസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം തേർട്ടി ടു പ്രസോപ്പിസ് സിനേരിയ ഓർ കെജ്രി ത്രീ രണ്ടും തെറ്റാണ് അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്ക് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കെജ്രി എന്ന് പറയുന്ന പേരൊക്കെ നോർമലി കാണുന്നത് രാജസ്ഥാനാണോ അത് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയാന്ന് എടുത്തിട്ട് ബോത്ത് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഏതായാലും ഓപ്ഷനാ തെറ്റാണ് ഇതിനകത്താനൊന്നാണ് ഇത് രാജസ്ഥാനി കാണുന്നതാണ് താർഡ് അസോറിറ്റി കാണുന്നതാണ് വളരെ ഗുണമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻ കപ്പാസിറ്റി വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനം ഇവർക്കുണ്ട് ഫയർവുഡ് ഫ്യൂവൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനമായിട്ട് ആ റീജിയണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂസിൽ കുറേ വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സീമൈ കരുവേലകം കേട്ടോ സീമൈ കരുവേലകം എൻ സി ടിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി യു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ പത്തൊമ്പതിലോ ചോദിച്ച സാധനം ഇരുപതിലായിരുന്നു പതിനെട്ടിലോ ഇരുപതിലോ ഒക്കെ സീമൈ കരുവേലൽ കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മുൾചെടി ഇല്ലേ കേട്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാട് പോലെ പടർന്ന് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇലയുള്ള തമിഴ്നാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജനറലി കാണാൻ പറ്റിയ സാധനം ഇതാണ് സീമൈ കരുവേലകം അതൊരു ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ആണ് തമിഴ്നാട് മൊത്തം ഉണ്ട് ഗുരു അറിയോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഈ സാധനമാണ് സീമൈ കരുവേലകം അതിനകത്ത് സുപ്രീം ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയണോ ആ വർഷം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇറങ്ങി ചെയ്യണം അടുത്തത് റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി എന്താ റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണം എന്താ റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി എന്താ റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്താ റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ മെജോറിറ്റി തീരുമാനിക്കാം ഇനി വായിച്ചു വയ്ക്കാം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇല്ലേ റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ എ പോളിസി മാറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് അതർ കോംപ്ലിമെന്ററി ഓർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഒപ്പീനിയൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണോ അല്ല വേറെ കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് തെറ്റാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത എന്താണ് മെജോറിറ്റി വർക്കിംഗ് വിത്ത് മൈനോറിറ്റി ടു റെപ്രസെന്റ് എ ജനറൽ വ്യൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് എന്താണോ ആ പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അത് ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ മെജോറിറ്റി റൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റിയും മൈനോറിറ്റിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മെജോറിറ്റി റൂൾ ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് മെജോറിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പേരെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് മെജോറിറ്റി റൂൾ അതും സെറ്റായിട്ട് സെറ്റോ ശരിയാവോ എന്ന് വെച്ചോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് മേ ആൻഡ് ക്യാൻ ഫോം എ മെജോറിറ്റി വിത്ത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡിസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം മെജോറിറ്റി ഓരോ കാര്യത്തിനും മെജോറിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ഇപ്പോ ഈ അടുത്തിറക്കി നരവലി നടത്തും കേരളത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി എന്തായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എതിർക്കൂ എതിർക്കും ശബരിമല വർഡി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എൻട്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എൻട്രി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാ ഒരേ സെക്ഷൻ അല്ലെ ഒരേ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കേസിനും പല പല സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കില്ല നാളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് മേ ക്യാൻ മേ ആൻഡ് ക്യാൻ ഫോം എ മെജോറിറ്റി വിത്ത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡിസിഷൻ ഏത് ഡിസിഷനിലും പല 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 മെജോറിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടായിക്കൂടെ
സി ആണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ആണ് റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആവണോ എന്നില്ല എൻ സി ആർ ടി പറയും നമ്മളിപ്പോ ലക്ഷ്മിയാന്തിന്റെ ടൗൺസിൽ ആലോചിക്കുന്നു എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഉണ്ട് എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ടഡ് മെജോറിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ശരിയാവാം തെറ്റാവാം അവിടെ ജനറലി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി ഇത് മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നില്ല പോസിബിലിറ്റി കുറവാ ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോ ശബരിമല എൻട്രി ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ കേരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേറണം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആയിരം പേരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയാം ആയിരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് മൈനോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുവാണ് ശബരിമല വിമൻ കയറണം എന്താ അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പറയാ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കും പറയാ എനിക്ക് അവിടെ റോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് സാർ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ഗിവൺ ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ജനറൽ ആണ് ഇപ്പൊ ലിബർട്ടി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലിബർട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ സെൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്ട് ബെസ്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് അവസ്ഥ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞു തിയറട്ടിക്കലി എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഗവൺമെന്റ് സോറി യു പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ ഡെവലപ്പ് അവസ്ഥ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് വൺസ് അതാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ അതേ ഇതാവും കമ്മിങ് ടു ഗദർ ഫെഡറേഷൻ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വേറെ ആരുണ്ട് യു എസ് ഓർത്തിരിക്കുക കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ നാഷണൽ എംബ്ലം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് നാഷണൽ എംബ്ലം ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നാഷണൽ എംബ്ലം ഈസ് ഈസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ലയൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അശോക സാഞ്ചി നാഷണൽ മോട്ടോ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സത്യമേവ ഈസ് സത്യമേവ ജേത ഈസ് ഇൻസ്ക്രൈബ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് നാഷണൽ എംബ്ലം ഓൾ ദി അബൌ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് എന്താണ് സാഞ്ചി അല്ല സാരാനാഥാണ് ഇത് പോലത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സത്യമേവ ചെയ്ത എന്ന ചോദ്യങ്ങളെ തോന്നുന്നു എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഉപനിഷത്ത മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് നോക്കി തേർട്ടി സിക്സ് ലക്ക് സെപ്പിളിൻ എൽ സെപ്പ് എൽ സി എന്താണ് ബ്ലാക്ക് മാറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ ബ്ലാക്ക് മാറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ലക്ക് സെപ്പിളിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി വെച്ചേക്ക ഇത് ഒരു യു എസിലുള്ള ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ബ്ലാക്ക് മാറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സയന്റിഫിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ സിയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം സി ഏതാണ് ഡാർക്ക് ഇത് ഡാർക്ക് ആണ് ഡീപ്പർ തെക്കവേഷൻ മിഷൻ ഇൻ ആർട്ട് പണ്ട് റഷ്യ അങ്ങാണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അതിന്റെ പേര് വേറെന്തോ ആ നെയ്മ ഇത് രണ്ടും തെക്കാണെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ രസമുള്ളത് ഞാൻ കറങ്ങി കുത്തി ബ്ലാക്ക് മാറ്റർ എത്തുമായിരിക്കും ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് ജനറലി ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം ചർത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പാർഷ്യൽ കണ്ണാടി വെക്കുക കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സാധനമാണ് ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് പാടാണ് പേര് കൊണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല കയറിയാണ് അല്ല ഡേറ്റയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കും അറിയേണ്ട സാധനം അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി മീൻസ് ട്രീറ്റിംഗ് എവ്രി വൺ ലൈക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നേഴ്സ് ഇക്വാലിറ്റി ഗീവ് എവ്രി വൺ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അച്ചീവ് വാട്ട് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു എൻഷുവർ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ആദ്യം എന്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെ
മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐക്യ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയണമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിയറട്ടിക്കലി ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി അതാന്ന് പറയത്തില്ല ആൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി മീൻസ് ട്രീറ്റിംഗ് എവറി വൺ എ ലൈക്ക് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നീഡ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാരെയും ഈക്വൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ യു കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എ വി ഡൈസി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്മാന്തിരില്ലേ എ വി ഡൈസി ആ റൂൾ ഓഫ് ലോ പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അഞ്ച് കിലോ അരി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടു പേർക്ക് പട്ടിണി ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ വീട്ടിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കും ആറ് കാര്യങ്ങളും അരി കൊടുക്കുന്നത് ഏ ഇപ്പം അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് അരി കൊടുക്കുന്നത് എ വെച്ച ഒരാളുണ്ട് ബി വെച്ച ഒരാളുണ്ട് ഇസഡ് വെച്ച ഒരാളുണ്ട് ഇസഡ് വെച്ച പേരുള്ളവനാണ് എന്ത് പട്ടിണി ആർക്ക് കൊടുക്കണം അരി പട്ടിണി ഉള്ളവർക്ക് ഏക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ പക്ഷെ ലോ എന്തായിരിക്കും പറയാ ഓർഡറിലായിരിക്കും കൊടുക്കണേ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഇക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഈക്വൽസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി അതായത് നീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇക്വാലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അതും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് തെറ്റാവുന്നത് അത് വരുമ്പോൾ റിസർവേഷനെ കുറിച്ച് പറ്റും ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റും അതാ പ്രശ്നം അത് ശരിയാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നാലും മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാവും അതാട്ട കട്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ ശരിയാവില്ല നാല് തെറ്റുമാവത്തില്ല ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ആ ആ ആ ഇക്വാലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒന്ന് ശരിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി മീൻസ് ട്രീറ്റിംഗ് എവറി വൺ എ ലൈക്ക് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നീഡ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് മറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ഈക്വാലിറ്റി ഗീവ്സ് എവറി വൺ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അച്ചീവ് വാട്ട് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അത് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അച്ചീവ് വാട്ട് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുക എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വിമൻസിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ആ വണ്ണും ടൂവും ഫോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂത്താം ഒന്നും രണ്ടും നാലും കൂത്താം അതെന്താണ് ഇത് കൂത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റില് ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ശരിയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമനെ ചിൽഡ്രനെ എന്തായിട്ട് കൂട്ടാൻ പാടില്ല പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫീസിബിലിറ്റി ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ലിബർട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു വട് യു മീൻ ബൈ ലിബർട്ടി അല്ലെ വട് യു മീൻ ബൈ ഫ്രീഡം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു സാധനം അവിടെ കൊടുക്കത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് അതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് മുപ്പത്തെട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം വൺ ഉള്ളിയോ ആ ആ ബാക്കി ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഇപ്പം ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ ഒന്ന് അത് കൊടുത്ത് രണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പോവാം ഇത് തിയറട്ടിക്കലി ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തല്ല ആ ചെയ്യണ്ട അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഫിലിംസിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് തിയറട്ടിക്കലി ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ശരിയായിരിക്കില്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ശരിയായിരിക്കും റൈറ്റ് ടൈനിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാ പോസ്റ്റ് ലേബർ പാടില്ല അൺടച്ചബിലിറ്റി എവിടെ ഉള്ളത് ഇക്വാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റീസ് എവിടെ ഉള്ളത് മൈനോറിറ്റി കറി കമ്മ്യൂണിറ്റി റൈറ്റ് പറയുന്ന ഒന്നും നാലും ആണ് ഇതൊക്കെ ഫാക്സിലാണ് ഫാക്സൽ ഡേറ്റ ഓർത്തിരിക്കുക Which one of the following statements most accurately represents the idea of social audit? What is the social audit? What is the social audit?
evaluate or identify the gap between desired and action. Sir, I am saying that you are not achieving that. A process of laying down the standards expected in the public service delivery from the government to citizen. Government to citizen, and citizen to government. Portion of it is very good. Hmm? That is portion of it. That is audit. Normal audit. Procedure. Bottom up process. Bottom to top. Portion of it is not coming. I am coming. I am coming. You are not 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 coming. क्वेश्चन जिया अनुरूप वर्ग के जोली उड़ गए ना वाले तो नानुरूप वर्ग के जोली उड़े इन्दान के जोड़ी जा अल्लाह अल्लाह और एक लेजिस्लेशन में बारे में पढ़ना हो उसे लोड़ी चंडोल गये इंजीनियरिंग जी आना एक अंदर सेक्टर आई ना तो उसे लोड़ी चेट तो बारे में ये तो पीटर आना उसे लो Legal rights may be changed by simple majority in the legislature. Right to property in India is a legal right available to citizen only. And that's it. Unless it is not. Ah, four months under. Apa yang dalam one month dua orang. Ah, third statement itu datang. Four months itu under. First statement itu second statement. Legal right itu matra orang. Yes, exactly. Legal right is the constitutional legal right and statutory legal right. Constitutional legal right is also protected by constitution. For example, right to property is a constitutional legal right. So, if you have a right to work, that is a constitutional right. It is not a legal right. It is not a legal right. It is not a constitutional right. Protected by Constitution or another, that turn. Allah. First, the other name protected that under, the other name protected that under. That turn, this is the turn, answer, hold. Ready, it is like. What are simple? And the identity that is. State list, the foreign affairs way to. In the police are right on. Indian police are on. Kerala police are on. And some are the other. हम तेरी क्या नहीं पढ़ ला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ़ फीचर्स ऑफ़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ़ गवर्नमेंट इन इंडिया स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ़ पावर बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एक्सीक्यूटिव डबल मेंबरशिप ऑफ़ मेंबर्स इन लेजिस्लेटर एंड एक्सीक्यूटिव कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ मिनिस्टर्स ट� ये वर्षम लेकिन कॉलेफायर है तो ये कॉलेफायर लोगों को बढ़ता है फाइनली सेमीफाइनल अगर आपका तेजी चल मिली कॉलेज में अच्छा वैसे गाड़ी को ब्लास्ट हो स्क्वायर लव ब्लास्ट हो अंदर प्रश्न हमारे ब्लास्ट हो से निश्चित हमारे गाड़ी आ रहा है ऐसे सीजन लोग हमारे संभव सोना है कोच इन्हें संभव सो Snow Leopard Range countries are part of GSLP. Sector 20 by 2020 is an ambitious project initiated by GSLP for the protection of Snow Leopard. Why is it under this? Go on. Can you tell me about the extreme statement I want to attack at the channel? Under. What's under my address? All the snow leopard range countries are part of the SLP. All the snow leopard range countries are part of the SLP. Ah, but it's not a good thing. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. अफगानिस्तान इंडिया भूटान नेपाल चाइना मंगोलिया रशिया ताजिकिस्तान 
പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് തജിക്കിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് മംഗോളിയ ഉണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കൺട്രീസും എന്റെ പാപ്പ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ എസ് എൽ ഇ പി രണ്ടും ശരിയാണ് സെക്യുർ ട്വന്റി ബൈ ട്വന്റി ട്വന്റി അത് അവരുടെ ഒരു അംബീഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓള് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അത് പറ്റില്ല അത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ആണ് സംഭവിച്ചൂടെ ഇ എസ് എൽ ഇ പി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നൂടെ ഫോർട്ടി ഫോർ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പിനേഷൻസ് മെൻഷൻ ബിലോ ഈസ് വാലിഡ് നോട്ട് അഫിഷ്യൻ ഇന്റർലി ഫോർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ടു ടേക്ക് മെൻ എന്താ ഇതിനകത്ത് ഏത് വെച്ചാൽ അമെൻമെന്റ് നടത്താം അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ബൈ ലോക്സ ലോക്സഭ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ബൈ രാജ്യസഭ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചെറിയ തട്ടി അങ്ങനെ സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ബൈ ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണോ വേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ പറ്റുമോ പറ്റും എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല ആര് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ കൊണ്ടുവന്നാലും മതി ആ സാധനം നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് അതിനൊരു ഉച്ചട്ട രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻസർ കിട്ടും അത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കാനേ പാടില്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും അടുത്തത് ചേഞ്ചസ് ടു ദ പ്രസന്റ് പവർ ഷെയറിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റിനടിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി എങ്ങനെ വേണം ടു തേർഡ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി അപ്ലൂട്ട് ആണോ എന്താ ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അപ്ലൂട്ട് എന്ന് പറയണ്ട ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൂട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓവർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജോ എന്താണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഒന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഫാക്ചൽ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫാക്ചൽ ഫോർട്ടി സെവൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അമേരിക്ക കൺസീവ് ദ ഫോളോയിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പാസ് പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഫോളോഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു എസ് എ വൈൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഇലക്ടഡ് ത്രൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഇലക്ടഡ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ രണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് എന്താല്ല പ്രസിഡന്റിനെ എന്ത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിത്ത് എസ് ടി വി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റെന്താ പ്രസിഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ എന്താണ് കോക്കസ് പ്രൈമറി കോക്കസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ലക്ഷണമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് വരുന്നത് അവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ രണ്ടും തെറ്റാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് ബി അവിടെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രസിഡന്റിന് അല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോക്കസ് കോക്കസ് ഇതോടെ ഉള്ളിക്കല്ല ഡയറക്ട്ലി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് മോളിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഐഡിയ പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി അല്ല അവര് വ്യത്യാസ സാധനം പ്രൈമറി പ്രൈമറി ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് കോക്കസ് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗവർണേഴ്സിനും വോട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രാറ്റിക്കും ഉണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ആദ്യം ആരും എലക്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യും ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും പത്തനംതിട്ട അടുത്തത്
എന്താ പോയ ഐ എസ് ആർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വിയുടെ എന്താണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് നാവിഗേഷൻ എഫക്റ്റീവ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസോർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പി എസ് എൽ വി ഓർബിറ്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് മോഡ്യൂൾ പോയ പി എസ് എൽ വി ഓർബിറ്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് മോഡ്യൂൾ രണ്ടും തെറ്റാണ് പോയ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാതിരിക്കും അടുത്ത അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ നേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ട കഴിഞ്ഞ മാസം യു പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലേ ചോദിച്ചാൽ അതിന് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യമായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണോ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റേജ് എന്താ എന്തൊക്കെയാ സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് സ്റ്റേഡ് കൾച്ചർ ആണോ അത് നേഷൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സോറന്റി ടെറിട്ടറി പീപ്പിൾ സിറ്റിസൺ ഇത് മൂന്നും പ്രൈമറിലി ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവും നേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കേട് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ആണ് നേഷൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ എന്തിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഡിഫൈൻഡ് ടെറിറ്റോറിയൽ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് സോവറിൻ്റെ ഓവർ എ ടെറിറ്ററി ഹാവിങ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് കൾച്ചർ ലാൻഡ് ഷെയ്ഡ് കൾച്ചർ ലാൻഡ് എത്തിനിക്ക് വാല്യൂ അതായത് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം ടെറിറ്റോറിയൽ ബൗണ്ടറീസും സോവറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കൾച്ചറും എത്തിനിസിറ്റി എല്ലാം കാണും ഷെയ്ഡ് കൾച്ചറും എത്തിനിസിറ്റി മാത്രം പറയുന്ന എന്താണ് നേഷൻ ഇപ്പൊ അമേരിക്ക താമസിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് യു കെ പോകുന്ന മഞ്ഞ് കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ മഞ്ഞ് നോക്കി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരും എന്താണ് ഇന്ത്യ ആസ് എ നേഷൻ പാർട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യ ജയിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തല്ല ഇന്ത്യ ആസ് എ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പാർട്ടല്ല അവര് പാർട്ട് മാറി കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി അവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും ബാക്കിയല്ല തെറ്റാണ് ആൾക്കാരുടെ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ സിറ്റിയിൽ ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ടേക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ നോർ ക്യാൻ ദേ റിമൂവ് ദി ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഓഫീസസ് ഫ്രം സർവീസ് എന്താണ് രണ്ട് നേട്ടാണോ എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ സുപ്രീം ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതിനകത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടാൽ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെൻഡിങ് ആയിട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഏതാ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ടേക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ നെയ്ദർ ഉണ്ട് സെറ്റാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാം ആൻസർ ചെയ്യല് ഡി അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ഡി അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടും ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ അടുത്ത ഫാക്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സഞ്ജയ് അഗർവാൾ കമ്മിറ്റി എൻ എസ് വിശ്വനാഥൻ കമ്മിറ്റി നിധി കാരെ കമ്മിറ്റി അശോക് ദൽവായ് കമ്മിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാ കറക്റ്റ് അശോക് ദൽവായ് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ ഡബ്ലിൻ ഫാമോസിന്റെ വൺ പെയർ ഉള്ളി ടു പെയർ ഉള്ളി ത്രീ പെയർ ഉള്ളി ഓൾ ദ പെയർസ് ആർ കറക്റ്റ് ഏതാണ് എല്ലാ പേരും കറക്റ്റ് ആണ് കാണാൻ ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക മെയിൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് സഞ്ജയ് അഗർവാൾ കമ്മിറ്റി എം എസ് സി ആണ് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇത് ശരിക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നേരത്തെ ബാറ്ററി ഊരി
ചിലപ്പോൾ പുതിയത് മേടിക്കുക ആ സാധനം പാടില്ല എല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം യൂണിയനിൽ സൈറ്റ് റിപ്പയർ ഉണ്ട് വളരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ പറയുന്നത് അപ്പം ആപ്പിൾ ടൈപ്പ് സി ചാർജർ കൊണ്ടുവന്ന് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് സി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കേണ്ടതാണോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടാണോ ടൈപ്പ് സി കൊണ്ട് ഇപ്പം ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് എം ഐയുടെ ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കാശായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ മേടിച്ചു ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കാശ് കൊടുത്ത് എന്നും കൂടെ മേടിക്കണം ചാർജർ ഫ്രീ കിട്ടുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ടായിരം കൂടെ കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ എന്നുണ്ടാക്കിയത് തേർട്ടിന് മേടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ കൂടി ഇനി രണ്ടായിരം കൂടെ കൊടുത്താലേ എന്ത് കിട്ടും ചാർജർ അതുകൊണ്ടാണ് വരവ് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പുതിയ കമ്മിറ്റീസാണ് നോക്കി വെച്ചേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്താ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോ ഡെമോക്രസി എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറലി എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇനി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരണമെന്നില്ല പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കാം ഇത് എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല ചില സമയത്ത് ഡയറക്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാറും ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാം All offices including that of president is open to all citizens without any discrimination. This means that Republic. One very important concept is Republic. And so the monkey box in the game. What is it? It's not open. It's 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 open. ഡെമോക്രാറ്റിക് അതിന്റെ മീനിങ് അതല്ല റിപ്പബ്ലിക്കൻ റൂൾ ബൈ പീപ്പിൾ ആണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൂട്ടാം ഈ കണ്ടീഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല മങ്കി പോക്സ് വേറെ എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏത് വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കാം സ്മാൾ പോക്സ് ഉപയോഗിക്കാമോ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് വാക്സിൻ ചെയ്ത് എം ജി എ ഡി എൻ ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചോളാനാണ് ആര് പറഞ്ഞത് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആസ് ഇല്ലീഗൽ ഈസ്റ്റ് എ റെസ്ട്രിക്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ബോത്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഇല്ലീഗൽ ബൈ ദ ജുഡീഷ്യറി ഇഫ് ദീസ് വയലേറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ജുഡീഷ്യൽ റൈറ്റ് ആ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ ഓഫ് ലോഡ എ വി ഡൈസി പറഞ്ഞ റൂൾ ഓഫ് ലോഡ കൺസെപ്റ്റ് റൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് സൊസൈറ്റിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഏതാണ് തെറ്റ് മൂന്ന് തെറ്റാണ് പിന്നെ പണന്തും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തില്ല മണ്ണിൻ രൂപ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി ഒത്തി ശരിക്കും ശരിക്കും ഇതിനകത്തൊരു ആ അതാ പറഞ്ഞത് റീസണബിൾ റെസ്പെക്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ഥാനം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ഓൺലി മാത്രം വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആർ ഇല്ലീഗൽ ഈസ് എ റെസ്ട്രിക്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല റെസ്ട്രിക്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബേസിക് സെക്ടർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബേസിക് സെക്ടറിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവണം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ടു ഓൺലി എടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഏ വയലേറ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് വയലേറ്റിംഗ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്
അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് ആ അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഇന്ത്യ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ താഴോട്ടാണ് സാർ തിരിച്ചാ റൈറ്റ് മോളിയും താഴെ യു കെയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സാർ എ വി ഡൈ സി പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യു കെയിലാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് മോളോട്ടാണ് നമുക്ക് താഴോട്ടാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇടാം ഇതുപോലെയാണ് ആൻസർ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഡസ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ റെസ്പെക്ട് ടു സെക്യുലറിസം മീൻ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് ഒന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് പോസ്റ്റ് എന്താണ് ശരി അല്ല എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ വായിച്ചിട്ടേ പോവാവും കണ്ടോണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര വർക്കാണ് അല്ല എനിക്ക് അൻസർജി മീറ്റർ ഉണ്ടോ കിട്ടണുണ്ടോ അൻസർജി മീറ്റർ ഉണ്ടോ ആ ആ ടേബിൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എട്ട് വർക്കിലുള്ള എല്ലാ ടേബിളും വായിച്ചിട്ട് പോകണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് എന്തുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ഷൻ വൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വൈ മോർ ദാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഫോർ സിസ്റ്റം എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു വിൻസ് ദി ഇലക്ഷൻ മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ മെജോറിറ്റി വോട്ട് പക്ഷെ മറ്റേടുത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് മെജോറിറ്റി വോട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ ഏതാ അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് പ്ലസ് വൺ അമ്പത്തൊന്നല്ല അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭ എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് എസ് ടി വി ആണ് വാട്ട് ആർ റീസൺസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് റിസർവേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം ഗ്രൂപ്പിലിടാം വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് റിസർവേഷൻ ടു സെർട്ടൻ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അണ്ടർ ദി പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ ടു എൻഷുവർ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ടെറനി ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഓവർ മൈനോറിറ്റി ടു അച്ചീവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്താണ് എല്ലാം വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ടിറനി ഓഫ് മെജോറിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ ആ അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട ടിറനി ഓഫ് മെജോറിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെജോറിറ്റി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം റിസർവേഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തായിരിക്കും പറ്റുക ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായേനെ രാസിസ്റ്റ് എപ്പോഴും അതുപോലെ നിന്നേനെ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേനെ ചെറിയ ഓഫ് മെജോറിറ്റി വരാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റേറ്റിയുടെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ലക്ഷ്മിയാന്തോ അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള സാധനം മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇൻസ്റ്റാറ്റി വായിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വായിക്കുക വായിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല പൊളിറ്റിക്ക് വാങ്ങണം ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് വൺ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പുറകൂടുണ്ടല്ലോ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ലെവൻത്തിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഒമ്പതിലെയും പത്തിലെയും ശരി ഫിഫ്റ്റി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ചൈന ആർ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മീറ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇസ് ദ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി ഫോർ ഇന്ത്യ പോളാർ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് വോട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്ക് വോട്ടുണ
ഗ്ലോബൽ കോമണ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ ഇപ്പൊ അമ്പത്തിനാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അമ്പത്തിനാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ശരിയാണോ ആ സയൻസ് അറ്റാക്ക് ആവാം എർത്ത് സയൻസ് ആവാം ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മിനിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല അവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് അല്ല അതിന് വരെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ പോളാർ ഓഷ്യൻ റിസർച്ച് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് എർത്ത് സയൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേതും തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തേത് അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് ആർട്ടിക്ക ആർ ഡിക്ലെയർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആരൊക്കെയാ ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആർട്ടിക്ക ഇല്ല ആരൊക്കെയാ ആരൊക്കെയാ ഗ്ലോബൽ കോമൺ സ്പേസ് അന്റാർട്ടിക്ക അറിയണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഗ്ലോബൽ കോമൺ സ്പേസ് അന്റാർട്ടിക് ഡീപ് സി അല്ല ഹൈസി ഹൈസി ആ അതായത് എക്കണോമിക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഓട്ടം ഹൈസി ഹൈസീസ് ആണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് ഇന്ത്യടാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നോട്ടി കഴിഞ്ഞു അത് എയർ ഡിഫൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല മുകളിൽ ടെറിട്ടറി അവരാണ് ഇല്ല സ്പേസിലല്ല സ്പേസ് നമുക്ക് പുറത്താണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ളത് അത് ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആണ് ഹൈസി നാല് ഗ്ലോബൽ കോമൺ ഇതിനെ നാലിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തില്ല ആർട്ടിക്കൽ ഇന്ത്യ ആർട്ടിക്ക് പക്ഷെ പാടില്ല പാടില്ല ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല റിസർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം വെപ്പണൈസേഷൻ പറ്റില്ല ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പറ്റില്ല യാതൊരുവിധ സാധനത്തിലുള്ള വെപ്പണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ നമ്മുടെ കണ്ടോളാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്ത് ട്രീറ്റി ഉണ്ട് എന്റെ ട്രീറ്റി ഏതാ ഔട്ടർ സ്പേസ് ട്രീറ്റി ഔട്ടർ സ്പേസ് ട്രീറ്റി യുഎന്നിന്റെ ഔട്ടർ സ്പേസ് ട്രീറ്റി ഉണ്ട് അത് വെപ്പണൈസേഷൻ അല്ല വെപ്പണൈസേഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് നേഷൻ അല്ല ടു പ്രൊട്ടക്ട് മാൻകൈൻഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻസിനെ മൊത്തം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സിക്സ്റ്റി ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസം എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ല ഉണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൾ നോട്ട് ഹിന്ദർ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അസ് ഇറ്റ് മേ അഫക്ട് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇക്വലിറ്റി ആ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ഇന്റർഫിയർ ഈ ഫിറ്റി വയലേറ്റിംഗ് അത് തെറ്റാണ് ഒന്ന് ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കാം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ സാധനം പണ്ട് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ആയിട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ റിലീജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിലീജിയനും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഹിൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല നമ്മുടെ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസിനെ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ മറ്റില്ലാത്ത വേണം സിക്സ്റ്റി വൺ കോൺടെക്സ്റ്റ് പോളിറ്റി ലിബർട്ടി മീൻസ് എന്താ ലിബർട്ടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യു പി എസ് സി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് വൺ സെൻസ് ഫുള്ളി തിയറിറ്റിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡു വാട്ട് ഓവർ വൺ ലൈഫ് എന്നും പറയാം എൻ സി ആർ ടി തന്നെ പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലിബർട്ടി മീൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡു വാട്ട് ഓവർ വൺ ലൈഫ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഫോർ ഇൻ ദ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് പോളിറ്റി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് വൺ സെൻസ് ഫ്രീഡത്തിന് ഫ്രീഡം ലിബർട്ടി വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ തന്നെ ഫ്രീഡത്തിൽ നമ്മൾ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അത് അതാണ് ഈ സാധനം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തിയറിറ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലിബർട്ടി ആബ്സെൻസ്
നിങ്ങളുടെ ലിബർട്ടി ഈക്വലി കോൺസൈഡ് ചെയ്യാം എന്റെ ലിബർട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ ലിബർട്ടി അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും നല്ല ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് വൺ സെൽഫ് ഫുള്ളി സിക്സ്റ്റി ടു ദ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാണ്ടഡ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബി എന്തായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാം തെറ്റാന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാ ശരി ഓപ്പൺ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം സേക്രഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ലൈക്ക് എൻ ഓർഡിനറിയല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഷാൾ ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഓർഡിനറി ലോ പോലെ നമ്മൾ കോൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ അമൻമെന്റ് ഇല്ലേ ഷാൾ നോട്ട് ബി ശരിയല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും നോക്കുക ഷാള് മസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് മൂന്നും സിയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ നാഷണൽ ആനിമൽ ജീൻ ബാങ്ക് അറ്റ് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആനിമൽ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് ദ എൻഡേഞ്ചേർഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ അപ്പൊ എൻഡേഞ്ചേർ ആണെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ ആണെങ്കിലും വളരെബിൾ ആണെന്ന് അവരെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അതെ ഇത് ഈ സാധനം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എൻഡേഞ്ചേർഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്പീഷീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വേറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നാഷണൽ പാർ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ജീൻ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റിൻഡ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജീൻ ബാങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയാൽ കാരണം പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഉണ്ടാവും എന്താ സംശയം അല്ലല്ല ബ്രീഡിംഗ് പ്രോപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനസ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറി അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ പശുവിനെ പോലത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ജീൻ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുക നാഷണൽ ജീൻ ബാങ്ക് ഓൾസോ പ്രിസേർവ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് സി ജി ആർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഹാസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രിസേർവ് അബൌട്ട് വൺ മില്യൺ ജേർംസ് വാസസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സീഡ്സ് ചെയ്യാം ചെയ്തോട്ടെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ ശരിയാണ് അടുത്ത എന്താണ് എഫ് ഐ ആണോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണലി ആരാ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏജൻസിയാ ഇന്റർനാഷണൽ ജീൻ ബാങ്ക്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഏജൻസിയാ ഇപ്പോൾ സ്വാൾബാഡ് സ്വാൾബാഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്വാൾബാഡ് സ്വാൾബാഡ് എന്നല്ല പേര് എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വാൾബാഡ് എന്നാണ് തോന്നുന്ന പേര് സ്വാൾബാഡ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡോ നോർവേ നോർവേ ആർട്ടിക് റീജിയനിൽ അവിടെ ആണ് സ്വാൾബാഡ് ഉള്ളത് ആരാ 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 ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തില്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബോഡി ഇല്ല കുറെ ബോഡീസ് വോളണ്ടറി പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന സത്യത സ്വാൾവാഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വാൾവാഡ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജീൻ ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ എന്താണ് സൂപ്പർസോണിക് എന്താണ് സൂപ്പർസോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സ് വണ്ണോ ടുവോ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എന്താണ് സൂപ്പർസോണിക് ആണ് ഹൈപ്പർസോണിക് എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഫൈവ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് ഹൈപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് എന്താണ് സൂപ്പർസോണിക് ആണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മോസ് ടു ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർസോണിക് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് ആണ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടോ ഹൈപ്പർസോണിക് ഇന്ത്യക്ക് ഹൈപ്പർസോണിക് ഇല്ല യു എസിനുണ്ട് റഷ്യക്കുണ്ട് ചൈനക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഹൈപ്രോണിക് ടെക്നോളജി ഇല്ല ബ്രഹ്മോസ് ടു ആണ് സപ്പോസ് ടു ബി അടുത്തത് മാക്സ് ത്രീ ആണ് മാക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ആണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അടുപ്പിക്കാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈ
അതായത് എം ജി സി ആർ മിസൈൽ ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ റേഞ്ച് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഇതിന്റെ കൂടി ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ എന്താ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വിത്ത് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു അതർ കൺട്രീസ് എം ബി സി ആർ ഇല്ലാത്ത കൺട്രീസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ടു നയൻറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രഹ്മോസിന്റെ ആദ്യത്തെ റേഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ഉണ്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കുക നേരത്തെ ടു നയൻറ്റി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് എം ബി സി ആർ റെഗുലേഷൻ റഷ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം ബി സി ആർ വാസനാർ ഓസ്ട്രേലിയ ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ടുഗദർ ബൈ കളക്ടീവ് ബിലീഫ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഫോർമൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലോസ് പെർമനന്റ് ടെറിട്ടോറിയൽ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് സോവറിൻറ്റി എ നേഷൻ ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വൈൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമോഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി എക്സെട്രാ എന്താ നേഷൻ എന്താണ് ഇമോഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വാല്യൂസ് ആണ് ബാക്കി രണ്ടും എന്താണ് ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് മൂന്ന് തെറ്റാണ് മൂന്ന് തിരിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് നേഷൻ ഇമോഷൻ ആണ് മറ്റേത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോസ്റ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് കിടണോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഇത് തെറ്റിക്കരുത് എന്താ പോസ്റ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് പോസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കേണ്ട വൈകാം പേര് കേട്ടുമ്പോൾ അത് കിട്ടില്ലേ പോസ്റ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഡെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെവല്യൂഷൻ ആരാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന് വേറെ കൂടി ആരെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഡെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും വരുമോ ഇല്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഇല്ല പതിനേഴ് സ്റ്റേറ്റിനെ ആയത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്ക പോസ്റ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സിക്സ്റ്റി സെവൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഓതറൈസ് ടു നോട്ടിഫൈ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെഷൻ ഇൻ ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ എംപവേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ എംപവേർഡ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോസ് സിക്സ് ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോസ് സിക്സ് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിസർവേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അബോളിഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബോളിഷ് ആണ് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവേഷൻ കെ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തല്ല റിസർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല റിസർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൂന്ന് തെറ്റാണ് ബാക്കി രണ്ട് ശരിയാണ് ബാക്കി രണ്ട് എക്കണോമിക് റിസർവേഷന്റെ പാസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് തെറ്റാണ് ഒന്നും രണ്ട് അടുത്തത് ഐ യു സി എൻ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് ഐ യു സി എൻ റെഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് എന്റെ സ്പീഷ്യൽ പ്രശ്നമുള്ള സ്പീഷ്യൽ അപ്പൊ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്പീഷ്യൽ അത് ഒരുപാട് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് അത്ര വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണോ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് പ്രശ്നമില
പ്രശ്നമുള്ള കൊച്ചു ഫ്രണ്ട് ഡേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്രോക്ലമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി ബൈ പ്രസിഡൻസ് ഈസ് എന്താണ് രണ്ട് ഡേറ്റ എന്താണ് നാഷണൽ എമർജൻസി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ടു ഗ്യാരണ്ടി എ ഗ്യാരണ്ടി ടു സസ്പെൻഡ് ഓൾ ദ റൈറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലാൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൈൻഡ് ശരിയോ ഇല്ല അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നാഷണൽ എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്ത് പോകില്ല ട്വന്റിയും ട്വന്റിയും ട്വന്റി വൺ രണ്ടും പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പോലും കളയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത് പാട്രിയോട്ടിസം കനോട്ട് ബി അവർ ഫൈനൽ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽട്ടർ മൈ റെഫ്യൂജീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ഗ്ലാസ് ഫോർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഡയമെൻസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ നെവർ അലോ പാട്രിയോട്ടിസം ടു ട്രയൻ ഓവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ ലീവ് ആരാ പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ് ആകും ാണ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇതിനെ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബാലഗംഗാധര തിലാക്ക് പറയത്തില്ല ബാലഗംഗാധര പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പാട്രിയോട്ടിസത്തിന്റെ ആളാണ് ഏതാ ആ പാട്രിയോട്ടിസം ചിലവ് പറയത്തില്ല ഗാന്ധി പറയാനുള്ള ചാൻസും ഇല്ല ഗാന്ധി പാട്രിയോട്ടിസത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറയാറില്ല ഗാന്ധിക്ക് എന്താണ് വേറെ കുറെ നോൺ വയലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ കൂട്ടാം ഗാന്ധിയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും രവീന്ദ്രനാഥും പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നെഹ്റു കുറച്ചും കൂടെ ഏതാ ഇന്നത്തെ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കുള്ള ലോജിക്കല്ല ഞാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഹ്റു എന്തായിട്ടുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്താ നല്ലത് കാട്ടിലോട്ടിസോ നാഷണലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്സിനെ മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അത് പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത ആരാ രവീന്ദ്രനാഥ് താക്കൂറ എന്റെ ലോജിക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് എടുക്കാം എന്നല്ല ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ലോജിക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ കേൾക്കാനും നല്ല രസമുണ്ട് കവിത പോലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് പോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥാനം പറഞ്ഞത് പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല കഷ്ടമില്ല കവിതയൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലില്ലേ ഞാൻ ചെയ്യും അത് ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടാൻ പാടില്ല കൂട്ടത്തിൽ വിടേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേര് വായിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു അറിയോ അടുത്തത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ ഹി ക്യാൻ നോമിനേറ്റ് എ മിനിസ്റ്റർ ഹു ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ ആസെറ്റ് ലീഡർ ദ ഓത്ത് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ജീസസ് ഈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ Article 75 of the Constitution clearly states that leader of the party in majority is to be appointed as the Prime Minister. Ah, Article 75 is not. Article 75 is not. Yes, he is just a president. He is not. 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 Prime Minister. 70 to identify the most appropriate statement among the following. What is that? ഇത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസി ഇസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മൈനോറിറ്റി എലോൺ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് തെറ്റാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസി എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ സിറ്റിസൺ ഫ്രം ആർബിട്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ആണോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആർബിട്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ആർബിട്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ത്
കലക്കി മാറ്റി ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ താഴെ ഇവിടെ മാത്രമേ വെടിവെക്കാവൂന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഇത്രയും കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോയിലോട്ട് മാറി ഫെയർനെസ്സും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർബിട്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് ഓക്കെ ഇന്ന വെരി ലിബറൽ ഗവൺമെന്റ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആണോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ശരിയല്ല എന്താ പിന്നെ ശരി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് മോണിഷ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അയച്ചാൽ മതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് സക്സഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ഗ്യാരണ്ടി ത്രൂ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ശരിയാണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി എൻഷുവേഴ്സ് എന്താ പറയുക ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക അവിടെ എന്തുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ സക്സഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ഗ്യാരണ്ടി ത്രൂ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ അതായത് എന്തില്ല ഹെറിഡിറ്ററി വഴിയൊന്നുമില്ല ഇലക്ഷൻ വഴിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി വരുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാരക്കോറം അനുമതി എന്താണ് പേര് കേട്ടിട്ട് എന്തു തോന്നുന്നു കാരക്കോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും റീജിയൻസ് അറൌണ്ട് കാരക്കോറം റേഞ്ചസ് ഷോസ് അനോമ അനോമസ് അനോ അനോമലി അനോമലിസ്റ്റി ഹൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഞാൻ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കാട്ടും കൂടെ കാരക്കോറത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കൂടുതലാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ജോഗ്രഫിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഫോൾസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോൾസിലാണ് കാരക്കോറം വിളിക്കുന്നത് അല്ല ഹയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ കാരക്കോറം ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദി റിട്രീറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇൻ നിയർ ബൈ മൗണ്ടേനിയസ് റീജിയൻ ആവാം അതൊരു അനോമലി അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ അല്ലായിരിക്കും ഒരടുത്ത് ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ട് ഒരടുത്ത് ഗ്ലേഷ്യർ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അനോമി അനോമലി ഓഫ് ഹയർ ടെക്ടോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാരക്കോറം റീജിയൻ കമ്പയർ ടു ടെക്ടോണിക്കലി ആക്റ്റീവ് സറൗണ്ടിങ് ഹിമാലയൻ ബെൽ ഇത് കേട്ടറുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടറുണ്ടോ കേട്ടറുണ്ടോ ഇല്ല അത് ടെക്ടോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂസിലൊന്നും വരത്തില്ല ഹയർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ കാരക്കോറൻ റീജിയൻസ് ദാൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പ്ലെയിൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാരക്കോറം റേഞ്ച് എവിടെ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ അടിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴെ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് വരുമ്പോഴാ എന്ത് വരുമ്പോഴാ ജപ്സ്ട്രീം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരിക മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക എവിടെ വരുന്നത് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഏറ്റവും ലോവർ ഹിമ ആ ശിവാലിക് റേഞ്ചസിന്റെ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൺസൂണല്ല വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിൽ അതെന്താണ് ഹിമാലിക് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് കാരക്കോറം വരുമോ ഇല്ല അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം എയും സിയും ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ശരിയാവാം തെറ്റാവാം പക്ഷെ ചാൻസ് എടുക്കണം അങ്ങനെ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ദൂരം കൂടും തോറും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കുറയും പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഹയർ സ്റ്റേബിൾ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉള്ളൂ അതേതായാലും വരത്തില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ഇയറട്ടിക്കലി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് മാറും നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ആറായിരം കിലോമീറ്ററും ആറായിരം മീറ്ററും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചേഞ്ച് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളിത്ത നില വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും താഴത്തെ നില വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആ അത് നോക്കി വളരെ ഇറട്ടിക്കൽ സാധനമാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം സെവൻറ്റി ഫോർ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഏതാണ് ഡി ഇത് ഇത് ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല പവർ ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ ദി പാർലമെന്റ് ഷാൾ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ അടുത്തത് വിത്ത് ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻഡ്യ
ട്വന്റി രണ്ടാണ് സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല ഡബിൾ ജപ്പാടി പാടില്ല ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി അല്ല കാരണം ട്വന്റിയിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലോ പാടില്ല സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്നെന്തായിരുന്നു ഡബിൾ ജപ്പാടി പാടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേഷനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ എവിടെ പറയുന്നത് ട്വന്റി ടുവിലാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ സാധനമാണ് എവിടെ ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡൗട്ട് വരുന്നു ഞാനതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ നേഷൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് എന്താ നേഷൻ ദേ ബിലോങ് ടു ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബിലോങ് ബിലോങ് നേസ് കേറ്റ് മോളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്റിറ്റി എന്താണ് കേറ്റാണ് നേഷൻ അല്ല എഴുപത്തേഴ് എന്താണ് വൺസ് ദി രാജ്യസഭ ഓതറൈസസ് ദ പാർലമെന്റ് ടു മേക്ക് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എഴുപത്തേഴില് ഏതൊക്കെ ശരി ഏതെങ്കിലും ശരി ഉണ്ടായാൽ അത് രണ്ടാമത് ശരിയാ വെന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട് അറൈസസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ലോ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓൺ എ സബ്ജക്ട് എഡ്യൂമിനേറ്റർ ഇൻ ദി കൺട്രൽ ലിസ് സെൻട്രൽ ലോ ജനറലി പ്രിവേൽസ് രാജ്യസഭ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാളത്തേക്കാ ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോ ആക്ട് ആർ പാസ്ഡ് ബൈ പാർലമെന്റ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് സ്റ്റിൽ നൗ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് അത് ഏതായാലും സെറ്റായിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തേർട്ടി ത്രീ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും എന്താ പറയുന്നത് പാർലമെന്റിനാണ് പവർ in the long run it would be in the interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country and that in india there is only one community ara irikku legana kaato idu logic undu ara irikku nalladhu patel shastri patel patel yanulla unity taxi of unity ara yanu only one community unity varayna ara yanu patel yanu thettikan vaadilla ariyathu തർക്കിക്കും പക്ഷെ കാര്യമൊക്കെ കാര്യം പട്ടേൽ പൊളിറ്റിക്കലി എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ ഒന്നും ഗവൺമെന്റിലായിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ട യൂണിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറിയത്തൊരു അസംഷൻ അല്ലേ പട്ടേല് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആര് വരുമ്പോ എടുക്കാം ലാലാ ലജ്പത്ത് റായി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവരൊക്കെ വരുമ്പോ കമ്മ്യൂണലായിട്ട് എടുക്കാം അത്ര ഉള്ളു എയ്റ്റി എയ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൻസർ എയ്റ്റി എന്താ ആൻസർ ഇത് ത്രീ ത്രീ ഉള്ളു ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സമയം കളയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അറസ്റ്റഡ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വൈ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഓൺലി ശരിയാണോ അക്യൂസ്ഡിന്റെ റൈറ്റ് എവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം അക്യൂസ്ഡ് റൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സാധനമൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ദ ടേം മൈനോറിറ്റി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഡിഫൈൻ എനിവർ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത ലിബറലിസം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ ലിബറലിസം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രിവിലേജസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രിവിലേജസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓവർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണൽ വാല്യൂസ് എന്താ ലിബറലിസം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിബറലിസം എന്താ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിന് കമ്മ്യൂണൽ വാല്യൂസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രിവിലേജ് ആണെന്നാണോ പറയുന്നത് 
നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റൈറ്റും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് തെറ്റാണ് രണ്ട് ശരിയാണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഷേഴ്സ് വെയർ അഡോപ്റ്റഡ് ടു ഓവർകം ഏജ് ഓൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സപ്പോർട്ട് ബൈ പീപ്പിൾസ് ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാ എക്സാമ്പിൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സോ ജസ്റ്റിഷ്യബിലിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എൻഫോസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ചോദ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് എയ്റ്റി ത്രീ റീസെന്റ് Parasitic plague outbreak called Varroa mite plague happened in Australia. Which of the following organisms is directly associated with Varroa mite? What is it? It is Anebi. Anebi. It is important. 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 CDP. Fourth five year plan. What is CDP? CDP. നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് എന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ഉണ്ട് ടൈം പറയുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഹൂ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ഫോർ ദ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ഷൻസ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ സർ എന്താണ് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ ബി അപ്പൊ ഓർത്തി ഇതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഓർമ്മ വരാത്തത് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ലോക്സഭ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദ ഹൌസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ ഫോർ വോളണ്ടറി ഗിവിംഗ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഓർ പാർട്ടി ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ സ്പീക്കർ വൈൽ അസ്യൂമിംഗ് ഹിസ് ഓർ ഓർ ഓഫീസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിസ്റ്റർബ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് സ്പീക്കർ ആണ് ബാക്കി രണ്ടും ശരിയാണ് ഏത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ചോദിക്കുക വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പ്രോപ്പർലി നോൺ ആസ് പീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതായിരിക്കും ജപ്പാൻ ശ്രീലങ്കയിൽ പീസ് ആണോ അല്ല അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റി ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ കൺവെൻഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പീസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണോ അല്ല അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്താ ആ അവർ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കൺവെൻഷൻസ് ലോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊണാർക്കിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല ജാപ്പനീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ എന്തുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു വേൾഡ് വാർ ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പീസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എയ്റ്റി സെവൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ എന്താണ് വളരെ സിമ്പ സിമ്പിളാണ് ഏഹ് ആ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കും അങ്ങനെ ആലോചിക്കുവാണ് റെവല്യൂഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് നോർമലി പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പീസാണോ പീസ്ഫുൾ ആണോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ഇല്ലാത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അതിനകത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ലോജിക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏതാ ആ എന്നാ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും മറക്കെടുക്കണം വേറെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഫിൻലൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം ഫിൻലൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല അടുത്ത റിലീജിയൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ശരിയല്ലാത്ത ഏ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എസെൻഷ്യാലിറ്റി എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ആ കേസ് ഏതാ തിരൂർ മക്
three hundred a. Sorry, Anna. In 1980, Supreme Court upheld this amendment and ruled that right to property was not a part of the basic sector of the Constitution, and hence was amended. Amendable. Anna. കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അല്ലാതെ വേറെ കേസുകളൊന്നും അല്ല നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ പറയുന്നത് മിനർവ മിൽ സ്റ്റേസ് ആണ് അവിടെ ഐഡിയ പറയുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഫൈനലൈസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അന്ന് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ബേസിക് സെക്ടർ ഡോക്ടറിന് എതിരല്ല എന്നുള്ളതാണ് എയ്റ്റി നയൻ ബെസ്റ്റ് ഇൻഹറൻസ് സേഫ് ഗാർഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻ അമെൻമെന്റ്സ് ടു ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഫെഡറൽ പോളിറ്റി ആണോ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ എന്താ എന്ത് രണ്ടും അല്ല സി എൻ ഡി ഒരിക്കലും കുത്താൻ പാടില്ല ഫെഡറൽ പോളിറ്റി ആണ് ബെസ്റ്റ് സാധനം ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ചവിട്ട് വന്നോട്ടെ പക്ഷെ കൂടുതൽ നല്ലത് ഫെഡറൽ പോളിറ്റി അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്കും ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇല്ല അതാ പറഞ്ഞേ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ മോദിജിക്ക് നാളെ തോന്നുവാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശരിയല്ല എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റാം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് ഫെഡറൽ പോളിറ്റി ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ യൂസ് ഹിസ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ഓർഡിനറി ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് സെൻഡിങ് ബാക്ക് ദി അഡ്വൈസ് സെൻഡ് ബൈ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ റീകൺസ്ട്രേഷൻ dissolving the lok sabha when the government has lost its confidence kedana one or three proskite solo cell kedana eh rendu seri aano alla onnu seri alla edengil seri undo സയൻസ് അണ്ടൊക്കെ ഒരു മാരി ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്താ ഇതൊരു പുതിയ സാധനമാണ് അല്ലേ കേടറുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏതാണ് ഐ പി എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി ആദ്യം മറ്റേ ഐ പി എൽ ഐ പി എല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മറ്റേ ഐ പി എൽ ഐ പി എല്ലിന്റെ മുകളിൽ സോളാസിന് ആലോചിച്ച് പോവാൻ എന്താ എന്താ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജി ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് സോളാസ് അല്ല ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സോളാസ് അല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതായിരിക്കണം നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചാൻസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫെറോസ്കൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലൈറ്റ് അസോർവർ അതുകൊണ്ടാവാൻ എന്റെ പേര് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെല്ലാണ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കേസ് രണ്ട് ഏതായാലും ശരിയാണ് ഒന്ന് പക്ഷെ തെറ്റാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെല്ല് എന്താണ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഏത് കണ്ടീഷനിലും വർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് വർക്ക് ചെയ്യും ആൻസർ ബി ആണ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല പക്ഷെ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെല്ലിന്റെ റേഞ്ച് എത്ര എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാക്സിമം കിട്ടത്തുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിന് അതി കൂടുതലുണ്ട് നയൻറ്റി ടു കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി വരുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷനെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെല്ലിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഇതിൽ അതിന് കൂടുതലുണ്ട് ഫോർട്ടി വരെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തിയറട്ടിക്കലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഫെഡറലിസം എന്തൊക്കെയാണ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ശരിക്കാൻ പാടില്ല ഡുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ആണ് ചോദിച്ചത് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഓർഡിനൻസസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ആണോ രണ്ടാളും വേണം വേറൊന്നും പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാളും വേണം പിന്നെന്താണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദ ലോക്സഭാസ് പ്രി
രാജ്യസഭാ ക്യാൻ പൊള്ളി ആരൊക്കെയാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിങ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭാ ചെയർമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആരാണ് സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ഇല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇനി ഒരാൾ ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ള അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരാളെ ഇലക്ട് ചെയ്യാം പാനൽ ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ഒന്നുമില്ല കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ ഇലക്ട് ചെയ്യാം പ്രിഫറൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബാക്കി രണ്ട് രാജ്യസഭാ ക്യാൻ ഒള്ളി ഡിസ്കസ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ബട്ട് കനോട്ട് വോട്ട് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് യെസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ബേസിക് സെക്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ It has set specific limits to parliament's power to amend the constitution. It allows parliament to amend any part of the constitution within its limitations. It places the judiciary as the final authority to deciding whether an amendment violates the basic structure of the constitution. 95. The color symbol is food processing industries in India. Consider the following. Uttar Pradesh and Bihar have the highest number of registered food processing units in India. More than half of the food processing units are located in rural areas. more than half of the investment in plant and machinery is accounted for in the unorganized food processing sectors of india ha punjab avada ke vara pinne adu tetari uttar pradesh de bihar ne karya logically answer kiya uttar pradesh de bihar le enda condition sir kain aanu condition enda situation enda പ്രോസസ്സിംഗ് പുവർ കൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഭയങ്കര കുറവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ അവർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതാനും ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് മൂന്നെണ്ണമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കാൻ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ അഗ്രികൾച്ചർ ഉള്ളടത്തായിരിക്കും മാങ്ങ അച്ചാറ് നമ്മുടെ അച്ചാറ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നാടൻ അച്ചാറ് കിട്ടുന്ന അവിടെ വീട്ടിലാണ് റൂറൽ ഏരിയസിലായിരിക്കും അത് ശരിയാണ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മെഷീനറീസ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഇൻ ദി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ടർ വീട്ടിൽ മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് ഒരു വീട്ടില് പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടില് മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത കടയിൽ കൊടുക്കുന്നു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാ ഒരു ഹെവി മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചതാണോ അച്ചാർ കാലക്കാൻ ഒരു ഇത് ബോയിലർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലെയ്സ് എന്താണ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ലെയ്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര കോടിയായിരിക്കും ഒരു ആയിരം കോടി ലെയ്സിന് ഇത്ര മാസ് കയ്യിൽ പോയിട്ട് ആയിരം കോടി എത്ര കമ്പി എത്ര യൂണിറ്റ് ചേർന്നാൽ ആയിരം കോടി ഉണ്ടാവുക ഒരു കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എത്ര വേണം ആ പോസിബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെയ്സിന്റെ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ എത്ര കമ്പനി സംബന്ധമാണ് ഇത് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നൊക്കെ ലോജിക്കലി ആൻസർ എഴുതണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കാനേ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും ലോജിക്കൽ ആൻസറിങ് ഇതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫീസിബിലിറ്റി നോക്കുക നിങ്ങൾ എക്കണോമി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊളിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഫൈ ടു യൂസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇന്ന ഡെമോക്രസി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ increase in literacy and education rates of the country increase in frequency of elections increase in per capita income of the country four endalum thattanu illa election increase cheyunnannu parannittu participation koodu frequent election varumba instability aanu undavana aalkar endi participate cheyi ippam ella usam ningade poi vote cheyan parana povu ഇല്ല പാട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുറയുമായിരിക്കും കൂടുതലൊന്നും ഏതായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മൂന്നും തെറ്റാണ് എന്താണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററസി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കൂടാം എന്താ പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഹെൽത്ത് ചാളെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫുഡ് ആണ് മസ്റ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ്ട്രീം അല്ല ഏതാ ടൂള്ളി അല്ല ആ ടൂള്ളി ഉണ്ട്
non enforceable but nevertheless fundamental right in the government fundamental in the governance of the country ano seri ano part for enforceable alla pakshe fundamental aanu ano seri aanu 42nd amendment provided that laws made for the implementation of fundamental rights cannot be declared invalid by the court on the ground of violation of fundamental rights seri aanu ah 31 bc asana ah, seri aanu mid day meal scheme was introduced to give effective certain directive principles seri aanu enna aanu one to answer residuary powers means that ഗ്രാസ്വി ഫെഡറൽ അല്ല ഞാൻ ആൻസർ എന്താണ് നല്ല ആൻസർ എന്താണ് യൂണിറ്ററി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോളിസി ആണ് യൂണിറ്ററി ക്യാരക്ടർ ക്വാസി ഫെഡറൽ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ക്വാസി ഫെഡറൽ റെസിഡറി പവേഴ്സ് ടു സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റർ സെൻട്രൽ പവർ ഉണ്ടെന്നേ പറയാനുള്ളൂ യൂണിറ്ററി പവേഴ്സ് ടു ഓർ യൂണിറ്ററി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോളിസി അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫെഡറൽ ക്വാസി ഫെഡറൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ക്വാസി ഫെഡറൽ ആണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് ദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഏറ്റവും നല്ല എന്താണ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലൂരി സീതാരാമരാജ് ഏത് ഇതിനകത്താണ് പങ്കെടുത്തത് റംബറ വില്യൻ ആണോ റംബറ വില്യൻ ആണ് പിന്നെന്താണ് വയലന്റ് ആയിരിക്കോ വയലന്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രൈബൽ റെവല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഗാന്ധിജി വരണോ എന്ന് എന്ത് പറയാം നോൺ വയലൻസ് പറയാം ബാക്കി അല്ലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ ആദ്യം മോട്ടറേറ്റ്സിനെ പുറത്താക്കി അതിനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രിമിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തേനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നെ സംഭവിച്ചേനെ ഇത് തെറ്റാണ് നോൺ വയലന്റ് മോഡല്ല വയലന്റ് മോഡാണ് ഗറില്ല വാർത്തകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊടു കൾട്ടിവേഷൻ He opposed Madras Forest Act that makes the life of tribal people challenging by prohibiting photo culture. That is what it is. It is important. 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 ഇങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങൾ പൂജ്യം വരുന്ന എല്ലാ വർഷവും നോക്കിയത് പത്ത് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പതിമൂന്നിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിട്ടോ ചോദിക്കാം പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള നോക്കിയിട്ട് അത് ആ മറ്റേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സാറിൻ ഡെം സോറി ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ ശരിയാണോ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി ആണ് ഓക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തും പറയാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇതല്ല ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീഡത്തിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ആബ്സലൂട്ട് ഫ്രീഡം എടുത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ബെറ്റർ ആൻസർ ബെറ്റർ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ശരിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതെ ഓൺലൈനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പി ഡി എഫ് ഇടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു അടുത്തതായിരിക്കും സാറേ session
ଏ ସିରିଜ ରେ 